Die Documenta ist die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Die findet alle fünf Jahre statt, ursprünglich alle vier Jahre und dauert jeweils 100 Tage. Sie wird daher auch als Museum der 100 Tage bezeichnet. Die erste Documenta wurde 1955 veranstaltet und ging auf die Initiative von Arnold Bode zurück. Standort der Documenta ist Kassel. Die vergangene Ausstellung Documenta 14 fand 2017 an den gleichberechtigten Standorten Kassel statt. Die aktuelle Documenta, Documenta 15, leider begleitet mit dem Antisemitismus-Skandal, findet seit dem 18. Juni bis zum 25. September 2022 in Kassel statt. Die Documenta hat die Kunstwelt immer wieder erschüttert, ob in Armen, nach Kunstdüsternden, Nachkriegszeiten, in aufrührerischen Revoltejahren, in der unbeschwerten Epoche des ausgehenden 20. Jahrhunderts oder dem von der Globalisierung geprägten Jahrhundertwechsel. Die Dokumentergeschichte ist eine Geschichte der Niederlagen, des Zweifels, der Skandale und gleichzeitig der Erneuerung, der Erkenntnis, der künstlerischen Produktivkraft. Immer aber war sie eine Erfolgsgeschichte. Michael Glasmeier, Karin Stengel. Entwicklung. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden in Kassel Ausstellungen statt, die Kunst aus aller Welt zeigten. Darunter die Jubiläumskunstausstellung, Deutsche Kunstausstellung, 1913 mit dem Schwerpunkt Jugendstil. Anerkennung fand die 1929 veranstaltete vierte Kunstausstellung an der Orangerie mit dem Schwerpunkt Neue Kunst. Zu Zeiten des Nationalsozialismus fanden keine bedeutenden Kunstausstellungen mehr statt. Initiator der ersten Dokumenta war der Kassler Kunstprofessor und Designer Arnold Bode. Anlässlich der Bundesgartenschau 1955 gelang es ihm, mehr als 130.000 BesucherInnen anzuziehen. Schwerpunkt dieser ersten Ausstellung war weniger die zeitgenössische Kunst, also die nach 1945 entstandene. Vielmehr wollte Bode den Besuchern vor allem die Arbeiten derjenigen Künstler nahebringen, die während der NS-Zeit unter der Bezeichnung entartete Kunst in Deutschland verfemt wurden. Daher stand die abstrakte Kunst, insbesondere die abstrakte Malerei der 1920er und 1930er Jahre im Mittelpunkt der ersten Ausstellung. Im Rahmen der folgenden Jahre verlagerte sich der Schwerpunkt zur zeitgenössischen Zukunft. Anfang war die Schau auf Europa beschränkt, doch bald umfasste sie auch Werke von KünstlerInnen aus Amerika, Afrika und Asien. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und Becherhaten. Dokumenta, Rese, Bishangaha, Harry Gering, Ajihane, Jejibu Hunara, Hefdem. Ever Pin Salan, Jaraki Pekti. وسد روجان بردوام دکه جی بروی یکی جی وکی موزیا خانه ساد روجان تیزانین دوکومنتا یکم ده سالا هزار و نسد و پنجی و پنج ده حات گرتن و جی هیلا آرنولد بوده و حات تسبی کرن دوکومنتا لکسلیه لالمانیا
دوكومنتا بانستانين دلي كاسلي جي حيجدي حزيراني حيا بيستو بنجي إلوني دو حزارو بيستو دندان دا بيكواره بغوتيني دوكومنتا چن جاران جيهاني هنري هجاندية چه دي سالن سالن خزان ين بشتي شره ين تي ين هنري ده چه دي سالن ست سالن سرهلداني ين سرهلداني ده دي سردمه بيچاره یا داویه ست ساله بیستان ده چه دستپیکا ست ساله ده چه هیلا گلوبال بونا و حاطنه حاطه چه کرن چه روکا دوکومنتا چه روکا شکستنان گومانان سکندالان او ده همبان ده میده نوبون زانینه برهمداریه هنریه لی او هر گاف چیروک ایک سرکتی بو میشا ایدلاس مایا کارین شتنگ زوخاد دست پیکا ست سالا بیستان ده لکس لی پیشانگه هن پیشانگه هن کو هونرین جی چار آلی جیهان نیشان ددن حاطن لدار خستن در ناف دی پشانگاه هنری یا سلفگارا پشانگاه هنر آلمانی در سال 1960 به گرانی لسر آرت نوو پشانگاه هنری یا چارمین آگو در سال 1920 بیست نهانده ل اورانجی یا هات لدار خستن به گرانی لسر هنر نو هات لدار خستن در دما سوسیالیزم نتوی در پیشنگه هنری ینگرینگ چه نبون دست پیکا بلگایا یکم پروفیسور هنری کسی او شویرانر آرنول بوده بو به مناسبت پیشندن بخشه فدرال در سال 1950 پنجانده در وی کاری زیده تره هزار و سی هزار میوانن بکشیده نبستا وی پیشنگه یکم نه او قصد هنره هفتم بو آنگو هنره که پیشتی سال هزار و نسد و چلو پنجان حتی افراندن دی سال پاش ده بال کشان سر هنره همدم دی دست پیکه ده به اروپا را سینور دار بو پیشاندان دی دمه کرد ده کارن هنرمندین جه امریکا، افریکا و آسیای پیک آنی Geld Spaß. Hello and welcome together. Documenta is an exhibition of contemporary art which takes place every five years in Kassel, Germany. The Documenta was founded by artist, teacher and creator Arnold Bode in 1955 as part of the Bundesgarten Show, Federal Horticulture Show, which took place in Kassel at the time. It was an attempt to bring Germany up to speed with modern art, both banishing and repressing the cultural darkness of Nazism. The first documenta featured many artists who are generally considered to have had a significant influence on modern, on modern art, such as Picasso and Kandinsky. The more recent editions of the event feature artists based across the world, 
but much of the art is site specific. Every documenta is limited to 100 days of exhibition, which is why it is often referred to as the Museum of 100 Days. Documenta is not a selling exhibition. History Art professor and designer Arnold Bode from Kassel was the initiator of the first Documenta, originally planned as a secondary event to accompany the Bundesgartenschau. This attracted more than 130,000 visitors in 1955. The exhibition centered less on contemporary art, that is art made after 1945. Instead, Bode wanted to show the public works which had been known as Entartete Kunst in Germany during the Nazi era. Fauvism, Expressionism, Cubism, Blauer Reiter, Futurism and Pittura Metaphysica, therefore abstract art in particular, the abstract paintings of the 1920s and 1930s was the focus of interest in this exhibition. Over time, the focus shifted to contemporary art. At first, the show was limited to works from Europe, but soon covered works by artists from the Americas, Africa and Asia. The fourth documenta, the first ever to turn a profile, featured a selection of pop art, minimal art and kinetic art. Adopting the term of questioning reality, pictorial words today, the 1972 documenta radically redefined what could be considered art by fe featuring minimal and conceptual art, marking a tuning point, marking a turning point in the public acceptance of those styles. Also, it devoted a large section to the work of Adolf Wolfli, the great Swiss outsider, then unknown, Joseph Beuys, performed repeatedly under the auspices of his Utopian organization of direct democracy. Additionally, the 1987 documenta show signaled another important shift with the evaluation, sorry, with the elevation of design to the realm of art showing an openness to postmodern design. Certain key political dates for wide-reaching social and cultural upheavals such, such as 1945, 1968 or 1976 and 1977 became chronological makers of Documenta 10, 1997, along which arts, political, social, cultural and aesthetic exploratory functions were traced. Documenta 11 was organized around themes like migration, urbanization, and the post-colonial experience, with documentary, photography, film and video, as well as work from fulfill, fulfilling, flung locals holding the spotlight. In 2012, Documenta 13 was described as ardently feminist, global and multimedia in approach and including works by dead artists and selected bits and bits of ancient art.
Thank you for listening and watching. مرحبا بكم. دوكومنتا 15 في مدينة كاسل في ألبانيا. الوثيقة هي أهم سلسلة معارض للفن المعاصر في العالم. الوثيقة تحدث كل خمس سنوات، في الأصل كل أربع سنوات، وتستمر مئة يوم، لذلك تعرف أيضا باسم متحف مئة يوم. عقد أول فيلم وثائقي في عام 1955، وقد بدأه أرنولد بود. يقع المستند في مدينة كاسل، وقيمت المعارض السابقة في مثلما وثيقة 14. في كاسل وفي الفترة من 18 يونيو حذيران إلى 25 سبتمبر أيلول 2022 وصف الاقتباس وشكل الوثيقة شكلتها العولمة قصة الوثيقة هي قصة الهزائم والشكوك والفضائح وفي نفس الوقت من التجديد والمعرفة الإنتاجية الفنية لكنها كانت دائما قصة نجاح مايكل جلاسمير وكارين ستينجل اسم المعرض كلمة مصطنعة يحمل التعيين في طباعه الإدعاء خاصة الوثيقة الأولى من عام 1955 بأنها توثيق للفن الحديث الذي لم يكن في متناول الألمان خلال الحقبة الاشتراكية الوطنية النازية ترددت شائعات من المقربين من أرنولد بود أن حقيقة أن الكلمة تعليم وروح الرجال لعبت دورا في عملية التسمية وبالتالي تحتوي دوكومنتا على كلمتين ألا وهي باللاتيني توسيري ودوكومنتوم اللاتينية عكست الهدف والإدعاء من المستند جيدا تطوير في بداية القرن العشرين أقيمت معارض في كسل عرضت الفن من جميع أنحاء العالم بما في ذلك المعرض الفني للذكرى السنوية في أورانجري معرض الفن الألماني 1913 مع التركيز على الفن الحديث حصل المعرض الفني الرابع الذي أقيم في عام 1929 مع التركيز على الفن الجديد على تقدير في زمن الاشتراكية الوطنية النازية لم تكن هناك معارض فنية أكثر أهمية كان البادئ بالوثيقة الأولى هو الأستاذ الفن في كسل والمصمم أرنولد بودة بمناسبة معرض الحدائق الفيدرالية في عام 1955 تبكن من جذب أكثر من 130 ألف زائر وزائر لم يكن التركيز في هذا المعرض الأول على الفن المعاصر أي الفن الذي تم إنشاؤه بعد تقريب الزوار من أعماء هؤلاء الفنانين الذين تم نبذهم في ألمانيا خلال الحقبة النازية تحت عنوان 1945 بودة بل أراد الفن المنحط الذي المصطلح الذي استعملوه النازيين كان الفن التجريدي وخاصة الرسم التجريدي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي محور المعرض الأول في السنوات التي تلت ذلك تحول التركيز إلى الفن المعاصر اقتصر العرض في البداية على أوروبا وسرعان ما اجتمل العرض على أعمال لفنانين من أمريكا أفريقيا وآسيا شكرا لكم جزيلا
Bonjour et bienvenue. La Documenta est une exposition d'art moderne et contemporain qui se tient tous les cinq ans à Kassel dans le Land de S. Elle dure toujours 100 jours, sauf pour l'édition 2017 qui est dédoublée entre Athènes, en Grèce et Kassel. La 15e édition a lieu en 2022. La Documenta est créée en 1955 par Arnold Bode, peintre et professeur d'art, et quelques autres fondateurs. Il a longtemps été considéré que la création de cette manifestation devait permettre au public allemand de se réconcilier avec l'art moderne international après les années de dictature nazie. Arnold Baudet veut montrer les ouvres cataloguées comme art dégénéré par les nazis. Il semble cependant sur la base de recherches historiques utilisées que plusieurs autres fondateurs ont été liés au régime nazi, tel Werner Hauptmann, commissaire de l'exposition des deuxième et troisième documents, et que le but de cet événement était aussi de faciliter la réintégration de la, dans le domaine culturel de la République fédérale allemande dans l'Occident. Pour dire, de 21 fondateurs, les chercheurs ont révélé soit une adhésion à la partie nazie, parfois obligatoire, ne serait que que pour écrire dans une revue, soit en un brigadement dans les SA ou les SS. La première exposition est centrée sur l'art abstrait, notamment la peinture abstraite des années 1920 et 1930 et réussi à attirer plus de 130 000 visiteurs. Au fil des ans, le centre d'intérêt de l'exposition s'est déplacé vers l'art contemporain. Depuis 1968, la direction artistique est confiée à une personnalité différente pour chaque édition. Merci beaucoup à vous. Merhaba, hoş geldiniz. Documenta her beş yılda bir Almanya'nın Kasıl şehrinde yer alan modern ve çağdaş sanat sergisidir. Bin 1955 yılında Kasıl'da yer alan Bundesgartenschau, federal bahçıvallık göstersinin bir parçası olarak 
sanatçı, öğretmen ve kuratör Arnold Bode tarafında kurulmuştur. İlk dokumentada Picasso ve Kandinsky gibi güncel sanat üzerinde çok etkisi olduğu düşünülen birçok sanatçı bulunmuştur. Son dönemlerde dokumentalarda tüm kitalardan sanat eserleri sergilenmektedir. Her dokumentada sanat eserleri yüz gün boyunca sergilenir ve bu nedenle de sıkıkla yüz günlük müze olarak alandırılır. Dokumenta satış yapılan bir sergi değildir. Genellikle Vendik Biyane Nale, Art Basel ve Skulptur Projekte Münster ile aynı zamana denk gelirler. 2012 yılında yapılan Dokumenta sergisi ana bir tema şefresinde geliştirmiştir. Bu tema birbirlerini ilk defa Birleşik Arap Emir Likelerinin para ile dolu çölerinde tanışmış olan iki bireyin Atlantik'in iki yakasından birbirlerini bağlanmadır. Bu tema aynı zamanda küresel meselenin romantik potansiyeli üzerine bir yorumlama olduğu kadar dijital platformların ilişkileri nasıl karma şık latar şini karşı yapılmış bir eleştirel yaklaşımı ve bu tür ilişkilerin dugasının sorgulamaya amaçlayan bir kondur. Çok teşekkürler. Ciao a tutti. Documenta è una delle più importanti manifestazioni internazionali d'arte contemporanea europee che si tiene con cadenza quinquennale nella città tedesca di Kassel, nell'Asia settentrionale. È stata inaugurata da Arnold Bode nel 1955 come parte della Bundesgartenschau. La nostra di Giardinoccia della Repubblica Federale Tedesca che in quel periodo, in quel periodo si stava appunto sfogliendo di casa. Questa prima edizione di documento più contrariamente alle aspettative un successo considerevole, poiché coinvolse molti degli artisti che al giorno d'oggi sono considerati maggiormente significativi nel panorama dell'arte moderna e contemporaneo come Picasso e Kandinsky. Tuttora considerata tra le rassegne più prestigiose del mondo, continua ad offrire un'importante vertina sull'arte contemporanea di tutti i continenti. Assieme alla Biennale di Venezia e a manifesta e tutti oggi considerata una delle manifestazioni 
que me yo arriesgue a describir el panorama de la nueva tendencia artística en el mundo. Gracias.